Welcome to the Cefi Summit Europe, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. With over a thousand delegates, the Cefi Summit Europe is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. Gather great market insight with over 120 speakers and six tracks to choose from. You are looking at management teams and leverage buyouts, structuring the deal, the time for key negotiation and decisions. Introducing sont présents sur cette, euh, autour de cette table ronde Gilles Vanel, Managing Director euh, chez BNP Paribas, en charge de, de financement structuré pour tout ce qui est euh, LBO pour la France. Avec lui, euh, Bertrand Pivin, euh, chez APAX depuis 1993, associé euh, depuis maintenant 7 ans. L'un des fonds de LBO... Euh, historiquement euh, dans les plus anciens euh, dans le monde, hein. euh, en France, euh, réellement un des acteurs historiques du LBO. Cyril de Galéa, directeur d'investissement chez Indigo Capital Conseil euh, à Paris, c'est le bureau parisien, un fonds spécialisé dans la mezzanine. Et Alexandre Duguet, avocat chez Veigotchal, qui remplacera David Acnin, qui est actuellement en phase de négociation d'une opération. Euh, donc spécialisé lui aussi sur les opérations en LBO. Alors je vais laisser la main à Bertrand Pivin qui, qui va nous parler un peu d'une opération qui, qui lui a tenu à cœur et qui a tenu à cœur à l'ensemble des personnes présentes autour de cette table. Et bonjour tout le monde. Il se trouve que tous les panélistes ici présents ont travaillé ensemble sur une opération qui s'appelle Parkéon et donc on a pensé que peut-être pour illustrer le, le contenu de nos propos, c'était intéressant de vous, de vous raconter en particulier cette histoire euh, et, et comment elle est née. Mais, mais avant tout, je vais, si vous le permettez, je vais vous raconter une autre histoire. Euh, le week-end dernier, c'était le week-end de la Toussaint et je souhaitais prendre quelques, quelques jours d'absence. Et donc je me suis rendu en Tunisie à deux heures. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Tozer, mais c'est une petite ville en plein milieu du désert euh, et euh, on y est parfaitement dépaysé. C'est l'Afrique du Nord. Le soir, euh, je me balade dans la Médina et le Souk. Et là, il y a un petit bazar comme on en voit souvent en Afrique du Nord et je rentre euh, observant les différents objets qu'on y trouve. Et bien sûr, là, vous avez toutes sortes de choses. Vous avez par exemple, vous savez, le fameux, la fameuse descente de lit en peau de chèvre. Vous savez, le truc, si vous mettez le pied dessus, vous, vous sentez la chèvre pour le reste de la journée. Euh, vous avez euh, la chicha euh, en verre soufflé. Et déjà, le premier challenge, c'est d'essayer de la ramener à l'hôtel sans la casser. Et puis, vous avez comme ça divers objets, le tapis berbère euh, fabriqué en 10 000 exemplaires dans l'usine d'à côté. Des tas de choses qui ne sont pas très intéressantes. Et puis, juste avant de partir, euh, j'avise un, un objet un petit, peu, euh, un petit peu particulier dans le fond, au-dessus, sur une étagère assez poussiéreux. Et la personne qui était là, euh, je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Elle m'a dit, ah oui, ça, ce wolf, c'est un, un moulin à épices. Alors, je lui ai dit, est-ce que, est que je pourrais le voir Et elle me sort un objet couvert de poussière qui ne fonctionnait pas très bien. Et... Euh, et on va dire, je voulais amener. Voilà le moulin à épices. Ce moulin à épices, c'est un objet absolument superbe. Mais lorsqu'il est dans le fin fond d'un bazar, sous la poussière, il est cassé, il ne marche pas, ça ne vaut pas grand-chose. Et quand on le sort, on le nettoie, on le répare, on, on, le, on le conditionne et, et on le rend performant, on a créé de la valeur. Ben franchement, je crois que c'est ça notre métier, c'est d'essayer de trouver dans le, dans le grand bazar de l'économie de la vieille Europe, vous avez des tas de trucs, vous avez des sociétés qui ne fonctionnent pas très bien, vous avez des divisions de, de grands groupes qui ne sont, euh, sont, sont pas très performantes.
plus performants, de les améliorer, de les transformer et comme ça de, de créer de la valeur. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur, euh, sur Parkéon parce que franchement, euh, l'histoire a commencé sur Parkéon en, en décembre 2000, euh, 2002. Le, le manager, le CEO Andrew Gould a annoncé que Schlumberger allait céder des actifs. Et là, eh bien, on a fait un petit peu comme dans le bazar, on est allé regarder avec notre équipe euh, qu'est-ce qu'il y avait chez Schlumberger comme actif qui n'était pas stratégique. On a trouvé des tas de choses. On a trouvé, par exemple, une fabrique de cabines téléphoniques. Je ne sais pas si vous imaginez, mais les cabines téléphoniques, aujourd'hui, on n'en fabrique plus tellement. Hein. Tout le monde a des portables. Je disais ce matin, 76% des Français ont un portable maintenant. Donc ça, par exemple, ce n'est pas très intéressant. C'est une sorte de, de tapis berbère, si vous voulez. On y trouve aussi des, 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 euh, des systèmes de paiement euh, euh, du type euh, ce que vous utilisez dans les restaurants. Et tout ça, ce n'est pas très passionnant. Et puis, on y a trouvé une société et là, vous, qui s'appelle maintenant Parkéon. À l'époque, ce n'était même pas une société, c'était un, une collection d'activités. Et ça, c'est un... Nous pensons c'est un véritable objet à la fois insolite et porteur de valeur. Il y a trois activités dans Parkéon. La première sont les fameux horodateurs que vous, que vous connaissez tous, qui sont dans les, dans les villes en Europe. Ça fait à peu près une petite centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est présent dans 40 pays au monde, 3000 villes. Et il se trouve que Schlumberger, le roi du pétrole en quelque sorte, était finalement le leader mondial dans les horodateurs. Mais franchement, il ne le savait pas vraiment. La deuxième activité, c'était le transport. Une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont finalement les, ce sont les, les, les systèmes de vente de tickets que vous trouvez à la SNCF, à la RATP et dans les, dans les bus dans différentes villes. Idem, un, un, une activité particulièrement intéressante, attractive, profitable. Et puis une troisième activité qui est, qui est Love Street. Love Street, ce sont euh, les systèmes de gestion de parking, d'ouvrages que vous trouvez par exemple dans les aéroports, dans les gares, etc. Ces trois activités représentaient à peu près 100, 120 et quelques millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui nous a paru intéressant À nouveau, tout cela ne se présentait pas sous la forme aussi claire que maintenant, c'est en faisant les due diligence sur lesquels on va revenir tout à l'heure, qu'on qu a découvert finalement cette, cette activité. Bien. En étudiant le, la société, on a, on a constitué ce qu'on appelle une thèse d'investissement, c'est-à-dire qu'on a essayé de, de, de dire qu'est-ce qui nous intéresse véritablement. D'abord, il y a la position de leader mondial. Comme je vous le disais, Parkéon est le leader mondial dans les horodateurs. Avec une, il est quatre fois plus gros que son, que, son concurrent, que son concurrent suivant. La base installée est très importante. Il y a plus de 100 000 horodateurs installés dans le monde et elle est en croissance. Un potentiel de développement considérable aux états unis puisque aux états unis vous avez à peu près 2,5 millions et demi de places de parking qui aujourd'hui sont équipées avec les, les anciens systèmes, les systèmes monoplaces, si vous voulez. Et enfin, le fameux effet LBO, et on va y revenir, et je crois qu'il y a beaucoup de, de dirigeants d'entreprises dans l'assistance. La, dans la, dans Qu'est-ce que c'est que l'effet LBO ben, L'effet LBO, c'est ce dépoussiérage, c'est cette remise en condition, c'est le fait d'être capable de prendre une société qui fonctionne qu'à un, qu'à un, et en alignant les objectifs des managers, des dirigeants avec les objectifs du, du fonds d'investissement, eh bien, transformer cette société en un, en un objet qui a énormément de, de valeur. C'était ça l'objectif poursuivi. Et, et pour, simplement pour vous donner une idée, sur le slide suivant, euh, vous allez voir l'effet finalement au cours des, des, simplement des deux dernières années, puisque l'opération euh, que nous avons montée ensemble remonte à octobre 2002. Vous voyez la croissance du chiffre d'affaires, la croissance du résultat d'exploitation, la croissance de la base installée. Et donc, c'est ça un petit peu le, le, le résumé, je dirais, de, de l'opération dans laquelle, si vous voulez, on peut rentrer un petit peu sur chacun des, des aspects. Je crois que le, le, le premier intérêt d'une diligence, et là, c'était fondamentalement le cas, parce qu'on parlait d'un carvaout, donc on était dans une entité diffuse, dans un grand groupe, et on voulait comprendre et cerner... Euh, euh, l'activité euh, de ce qui allait ressortir de ce groupe. Bon, je, je crois qu'un des premiers éléments clés, bah, c'est de bien comprendre le marché dans lequel évolue l'entreprise. Donc ça, c'est tout ce qui est due diligence de marché qui peut être, euh, qui peut être euh, opéré. Bah, ça, ça nous a permis de bien comprendre qu'on avait de voir qu'aux états unis en effet, il y avait un marché euh, qui pouvait être pris. Et l'ensemble de cette euh, compréhension à la fois euh, et de cette euh, alors, compréhension par les acteurs extérieurs, hein, c'est-à-dire par les tiers, mais en... euh, 
euh, aider à bâtir un business plan euh, pour le Deuxième élément fort, c'est on, on, on a cité, c'est les analyses financières détaillées. Donc là encore, on, on dit qu'on a de plus en plus de vendeurs de diligence, qui sont principalement d'ailleurs des analyses financières, parce que tout simplement, euh, elles permettent de... de, de de l'activité passée et de sa résultante dans les chiffres, c'est-à-dire à la fois la profitabilité de l'entreprise et également sa capacité à générer du cash flow. Donc ça, c'est un peu des, des éléments un peu de base sur l'analyse sur d'un dossier. Puis après, on a tout l'aspect revue juridique qui, qui va être également essentiel parce qu'on va vouloir s'assurer que bah, les contrats sont négociés en bonne et due forme, que les engagements de service ou les engagements pour parquéon, par exemple, de garantie sont pris avec une, une qualité de rémunération qui est suffisante. Et donc les liens juridiques que l'entreprise peut avoir avec l'ensemble de ses contreparties est également quelque chose d'essentiel de, dans, dans l'analyse d'un dossier. Et en fait, c'est à partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire de ces diligences finalement Entre les parties, on va faire des choses différentes. C'est-à-dire que euh, le, 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 celui qui va financer l'opération, lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est cerner les risques. C'est-à-dire dire, -dire euh, qu'est-ce qui peut arriver de pire à cette société qu est -ce, qu est -ce, qu est -ce, Quels sont les risques que je peux avoir par rapport au business, par rapport euh, au marché dans lequel évolue la société, par rapport à euh, son outil de production Donc c'est les risques environnementaux. Euh, combien me coûte le fait d'assurer les produits, euh, etc. Donc bien cerner les risques, parce qu'en cernant les risques, bah, on les comprend. Et donc on les mesure. Et à partir du moment où un risque est mesuré, eh bien on sera beaucoup plus à même de pouvoir mettre un montant de dette en face d'un risque mesuré que d'un risque qui n'est pas mesuré. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément important dans les diligences, c'est évidemment de... ...et qui n'évoluera pas, ce n'est pas forcément très attractif, ni pour le management d'ailleurs, ni pour l'investisseur. Donc ce qui est important et diligent, c'est aussi cette capacité à valider que ben là, il y a un marché aux états unis qui reste ouvert. La position de Parquéon est aujourd'hui de gagner 80% des appels d'offres ou je ne sais pas combien des appels d'offres. Et donc là, il y a un marché potentiel très fort qui peut se développer dans tant d'années. Et cette analyse-là est importante parce qu'elle va amener des décisions qui sont des décisions d'investissement commerciaux, d'investissement industriel ou pas d'ailleurs. Et en tout cas, des décisions. Et c'est là que c'est important de bien cerner les upsides. Et puis, euh, surtout, l'intérêt des diligences, c'est qu'elles permettent de faire en sorte que l'ensemble des tiers à l'entreprise, donc le management, les investisseurs, la banque qui arrange le financement, le mezzaneur quand il arrange également la partie mezzanine, mais aussi toutes les banques qui vont venir se, 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 se lier parce que l'opération va être après syndiquée, ont la même vision de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un partage de savoir et de connaissances sur l'entreprise qui est diffusé et qui est euh, rassemblé. Et ça, c'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'on on, on démarre sur, euh, sur un projet sur lequel l'ensemble des parties sont au même niveau. Et ça, c'est extrêmement important également. Donc je pense qu'en effet, ça justifie euh, un certain nombre de coûts. C'est fondamental qu'il y ait une vision commune. Et je crois aussi, par rapport à ce qui a été évoqué dans le, dans le panel précédent, euh, les due diligence sont un, sont un travail extrêmement laborieux et, et fouillé et même coûteux. Euh, mais je crois que l'entreprise elle-même, et en particulier son management, en retire quelque chose. C'est-à-dire qu'en général, dans la vie d'une entreprise, il est assez rare que des acteurs extérieurs viennent finalement retourner chaque pierre, étudier chaque élément. Et, et, et en général, ce qu'on constate, c'est que ça fait progresser le management de façon très importante dans sa compréhension de son propre métier, dans sa définition de sa propre stratégie. Et à la limite, même si le deal ne se fait pas, ce qui, ce qui se produit parfois, en général, il y a un grand, un grand effort qui a été fait et qui prépare le, le développement futur. Alexandre Leguet, vous, vous, êtes, vous, vous, vous réalisez vous-même... Vous approuvez totalement ou vous avez une opinion oui, oui, divergente hein. Comme l'a dit Gilles Vanel, en fait, en LB, où on fait essentiellement une due diligence de risque, c'est en cela que l'investisseur et le financier se rejoignent. Ils cherchent à identifier, évidemment, les engagements hors bilan, euh, les clauses de changement de contrôle, donc tout ça dans une optique euh, de l'acquisition, et puis également connaître l'environnement réglementaire 
et les changements éventuels qui pourraient, euh, qui pourraient y être apportés. Là où, effectivement, se produit une divergence, c'est que l'investisseur, par définition, prend des risques, veut connaître, euh, connaître l'entreprise euh, afin de, de participer à la gestion et, 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 et de l'améliorer, alors que les banques, elles, évidemment, euh, cherchent à sécuriser le remboursement de la dette et, et ont plus un besoin de sécurité et donc d'identification des risques. Ils ont peut-être une exigence supplémentaire en termes de sécurité. Quand on fait un audit juridique, on doit euh, penser à ces deux éléments. D'une part, euh, décrire des risques dans une optique de gestion et d'amélioration. D'autre part, décrire des risques euh, dans une optique euh, de limitation et de sécurisation. À partir du moment où, euh, où elle se passe, Comment est-ce que vous allez structurer l'opération Qu'est-ce qu qui va pouvoir guider vos choix dans la structuration, euh, enfin, dans, dans ce cas précis, comme, comme Parquéon, euh, qui, qui doit pouvoir se, se dupliquer à d'autres opérations derrière Je pense qu'on on peut peut-être rappeler les, les quatre points cardinaux mm -hmm. du, du LBO. Euh, D'abord, il s'agit de s'assurer de la circulation des cash flows. Euh, évidemment, quand on s'endette, euh, il faut pouvoir rembourser cette dette. Ça suppose de pouvoir mobiliser euh, les sommes qui sont mobilisables, de pouvoir les faire remonter en général dans la société holding qui s'endette beaucoup. Euh, et cela suppose évidemment de pouvoir distribuer des dividendes en franchise d'impôts. Un, un deuxième élément qui est, qui est euh, corrélatif, c'est de pouvoir compenser les intérêts de la dette d'acquisition avec les profits imposables. Cela passe évidemment par l'intégration fiscale quand c'est possible, par euh, un, ce qu'on appelle un « debt push down » dans d'autres cas. Euh, cela permet évidemment de payer moins d'impôts, euh, ce qui permet donc d'avoir plus de cash pour les entités op op opérationnelles et ce qui permet d'une part de permettre le développement de l'entreprise, d'autre part de euh, permettre le remboursement de la dette. Troisième élément évidemment c'est rechercher une liquidité pour son investissement. C'est un élément que, que, que l'investisseur a toujours en tête. Et, euh, et pour lequel on s'assure euh, de, en fait de, de, de possibilités de liquidité lors de la négociation avec les différentes parties, d'une part avec le management, d'autre part avec les banques qui viendraient éventuellement à détenir une partie du capital, euh, s'assurer toujours des possibilités d'alignement des intérêts et d'alignement des comportements euh, en cas de sortie, en cas de refinancement, en cas d'introduction en bourse. Le dernier élément qui est évidemment le, le plus important, c'est la motivation de l'équipe de management qui prend deux formes. Tout d'abord, euh, Bertrand me corrigera si je me trompe, mais euh, l'investisseur souhaite que le management prenne un risque avec l'investisseur, partage le risque, s'implique, soit motivé. Et ce qui va avec, c'est évidemment un partage de plus-value et euh, une prise de plus-value même plus importante que l'investisseur si les choses vont bien. Tout à, fait, tout à fait exact. Euh, Peut-être qu'un petit peu plus tard, on pourra, on pourra revenir sur ces aspects de, de management package. Euh, mais clairement, euh, c'est un, un des éléments essentiels euh, de, finalement, du succès d'une opération. Et vous allez voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut finalement, avec, euh, avec un, un investissement des managers auquel on tient, mais euh, qui est assez limité par nature, surtout lorsqu'on, comme dans le cas de Parquéon, lorsqu'on a affaire à finalement des, des dirigeants d'entreprises qui, qui ont vécu dans un grand groupe euh, euh, pendant, pendant de nombreuses années, qui n'ont pas nécessairement des patrimoines importants, comment peut-on finalement avec un, un investissement nominal leur donner accès à une fraction très importante du, du capital de l'entreprise Mais je crois qu'on va y revenir euh, tout à l'heure. Ce, ce qu'on peut peut-être juste rajouter sur, sur le, le dossier Parquéon et la spécificité du carve-out, c'est que d'un point de vue juridique, on n'avait pas en fait d'entité juridique à céder du point de vue du vendeur il fallait créer un groupe juridique de toutes toute pièces, créer des holdings locales et acquérir, dans certains cas, des filiales, dans d'autres cas, euh, des fonds de commerce, des actifs. Et, et une des difficultés juridiques créée donc, consistait donc à, à séparer une activité qui n'était pas juridiquement délimitée. Oui, cet aspect-là est, est également euh, fondamental parce que, si vous voulez, aujourd'hui, le... le Parquéon, c'est clair, c'est une entité, elle a, elle a trois lignes de produits, elle est, elle est constituée. Bon. Euh, il y a deux ans, c'était véritablement une collection d'activités un peu éparses. Et, euh, et finalement, toute la difficulté à la fois pour les investisseurs comme pour euh, nos partenaires financiers, 
c'était d'extraire de, cette, de cette gangue finalement euh, la société telle qu'on la, la voyait, donc euh, d'avoir une, une vision pour l'avenir et aussi d'essayer de reconstituer le passé, d'où l'importance à la fois des due diligence et de, et de la structuration, de reconstituer le passé pour, pour essayer de dimensionner correctement à la fois le prix d'acquisition, mais également le montage financier adéquat. Je si vous voulez oui. Alors, donc, donc là, on n'a pas pris le schéma de, de, de Parquéon pour illustrer un peu la structuration d'une opération ABO classique. En effet, le schéma de Parquéon était relativement complexe. Euh, mais, mais ce qu'on ce que, ce qu peut dire en, en général de, de ce qui se, se passe, on a, pour racheter une société qui existe, une société cible, on, on, donc on constitue une, une holding, une société qui est nouvelle en fait, qui est constituée pour opérer l'acquisition et qui bénéficie en fait de sources de financement de la part des investisseurs et du management, et on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais également de financement lié aux mezzanines et aux banques. Euh, ça, c'est donc euh, ce qui euh, constitue la dette d'acquisition. Parfois, quand la société cible elle-même a de la dette opérationnelle, euh, pour euh, éviter des divergences euh, un, de, et des conflits d'intérêts entre les prêteurs qui pourraient être au niveau de la ligne euh, d'acquisition et puis la société cible, on peut être également amené à refinancer euh, la dette au niveau de la société cible. Donc ça, ce sont les, les, les deux éléments sur lesquels on, a, on intervient. Et après, comment, euh, une des questions qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on structure et donc comment est-ce qu'on calibre euh, le montant de la dette qu'on va mettre et pourquoi est-ce que l'on définit plusieurs tranches, des tranches A, B, C, euh, une mezzanine, un second lien maintenant. Et donc je crois que fond, fondamentalement, on revient en fait à tout ce qui est aspect compréhension du business, vision du business plan qu'a qu pu faire le management et puis validation par les audits et les diligences de notre perception de ce business plan. Euh, sur Parquéon, ça a été extrêmement, par exemple, extrêmement long d'essayer de comprendre quel est l'EBITDA pro forma du business. On n'avait pas d'historique, c'était noyé dans des divisions. Donc le premier chantier qui était extrêmement important, c'est de dire est-ce qu'on parle d'un EBITDA de tant de millions d'euros ou d'un EBITDA de tant de millions d'euros Il est évident que comme on prête sur du cash flow, la notion d'EBITDA est importante pour tout le monde. Tout ça, c'est le premier élément. Puis après, ce qui a été encore euh, un, une certaine prise de tête, c'était d'essayer de comprendre évoluer ses besoins de financement à l'intérieur d'un cycle opérationnel euh, d'une année pour essayer de calibrer justement les dettes pour permettre ces, ces financements-là. Là encore, on a affaire à des divisions, l'ensemble des créances étaient été collectées au niveau du grand groupe Schlumberger. Donc elle est identifiée, les délais de paiement de chacun des, et la reprise de l'ensemble des postes étaient encore euh, une fois quelque chose qui n'aurait pas été possible sans des diligences financières relativement approfondies. Une fois qu'on a fait même, ça... On peut me rajouter juste, Gilles, qu'après avoir dépensé de l'ordre, je crois, de, de mémoire de 700 000 euros de d'efforts colossaux pour essayer de déterminer la saisonnalité du besoin en fonds de roulement, on s'est totalement planté, on peut le dire. Oui, je crois ça, que on, a, on a heureusement, le, je dirais que les, grands, les grandes lignes, les grands quantum étaient là. Après, sur les variations saisonnières à l'intérieur de l'année, à deux ou trois mois près, franchement, on n'y est pas arrivé. Mais, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel était surtout d'avoir un ordre de grandeur en général et de ne pas faire d'erreur au niveau du, de l'ordre de grandeur, ce qui a été, ce qui a été atteint. Voilà. Sachant que, donc, une fois, une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on a un historique, on peut bâtir, euh, on peut en tout cas valider un business plan, c'est-à-dire l'évolution future du business euh, après reprise et gestion indépendante d'un grand groupe. En général, il y a vraiment l'effet LBO, c'est-à-dire qu'on a un management qui est focus, on a un management qui a compris là où sont ses points forts, là où sont ses points faibles, on a un investisseur qui le back sur la même analyse. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que l'ensemble des efforts étant concentré sur la réalisation des objectifs qui ont été prédéterminés, on a des bonnes chances que ça, ça, ça marche plutôt bien. Et chez Parquéon, ça a marché excellemment bien. Donc, une fois qu'on a, qu a défini un historique, on peut commencer à, à, à valider un business plan. Et à partir de là, c'est assez simple. On va, on va considérer qu'on va prêter à hauteur d'une tranche A, c'est-à-dire une tranche amortissable. On va faire en sorte de prêter une tranche amortissable à hauteur des cash flows futurs que pourra générer la société pendant les sept prochaines années. 
de manière à ce que ces cash flows futurs sur les sept premières années puissent rembourser cette, cette dette euh, amortissable qu'on qu calibrera de tranche A. Et puis on va bâtir une tranche boulette. C'est par qui on y avait une seule tranche boulette à l'époque euh, qu'on avait mise à 8 ans, qui, euh, qui représentait le risque résiduel qu'on pouvait accepter au bout de 8 ans euh, en tant que prêteur senior euh, sur le dossier. Et puis, euh, par-delà, euh, sur ce risque que n'acceptait plus après le, le, le prêteur senior, qui était, c'est-à-dire au-delà du risque de refinancement, en fait, par les cash flows, eh bien, on avait, euh, nos amis d'Indigo avaient mis en place une, une mezzanine qui représentait à peu près une année, une année de cash flow prévisionnel à l'époque. Hein. Donc, on a, on a, la structuration, en fait, elle vient de là. C'est une analyse des cash flows futurs qui a été validée par les audits et qui a été validée aussi par notre perception du business. Et à partir de là, en fait, on découle mécaniquement à partir d'un modèle euh, opérationnel, une structuration euh, possible de la, de, de, de la société qui tient en compte en fait des investissements futurs qu'elle qu va devoir faire, des économies d'impôts qu'elle peut faire sur, euh, sur le, le coût de financement de, euh, opérationnel de la dette d'acquisition, euh, de ses évolutions de working capital et de l'évolution de son business euh, lui-même. Hein. Donc c'est un peu de cette manière-là qu'on calibre. Je crois que c'était important de le rappeler. Après, sur la dette d'acquisition, juste pour finir, la façon dont elle va être remboursée chez Anuco, on a, euh, on a euh, deux, deux possibilités. On a le dividende qui va remonter et puis on a également le produit d'intégration fiscale, car en général, la, la, la maison mère est la tête d'intégration fiscale. Sur le, sur le, le sur ces uses types, c'est-à-dire comment on va, on va financer au niveau de la Holco. Donc là, on a pris un, un exemple très simple hein, pour des titres de 95, d'une valeur de 95%. On a des frais de transaction. Les frais de transaction, euh, c'est à la fois les frais euh, de diligence et puis c'est également euh, les frais des banques euh, et les frais des gens qui sont amenés à financer. Hein, euh, euh, et euh, en face de ça, en général, on a un financement en dette de 60%, euh, une mezzanine qui peut faire euh, 10%, mais maintenant on a aussi des mezzanines PIC, on a d'autres instruments, et des fonds propres qui euh, aujourd'hui sont entre 25 et 30% de l'opération, en fonction du, du, du risque induit euh, de l'opération. On se met d'accord en fait sur euh, un certain nombre euh, de critères ou de ratios financiers euh, euh, au départ de l'opération et ce sont des ratios financiers en fait qu'on va suivre tout au long de l'opération. En fait l'idée c'est de dire que on s'est tous mis d'accord sur un business plan à réaliser entre l'ensemble des intervenants. Nous on va faire un contrat de prêt sur cette base là, on a calibré une dette sur cette base là et donc ce qu'on va demander au titre du contrat de prêt c'est par l'intermédiaire d'un certain nombre de, de critères que ce sont des ratios financiers, des covenants financiers mais également euh, des, des obligations de faire ou de ne pas faire on va demander à ce que l'ensemble des parties s'engagent au maintien du business model. Hein. Et euh, ça, on va le faire par, par, par l'intermédiaire en fait, d'une documentation. Aujourd'hui, si on regarde un peu les multiples opérationnels sur lesquels on arrive aujourd'hui, euh, en, en, en général, hein, on a, on, les, les prêteurs prêtent jusqu'à 6,5 fois euh, l'EBITDA euh, de, de la société qu'on achète, euh, avec une couverture des taux d'intérêt de 2 trois fois. Ce sont des, des, des leviers qui ont, extrêmement, euh, qui ont évolué très fortement sur les, sur les euh, cinq dernières années. Hein. À l'époque, un critère moyen, c'était 4,5. Aujourd'hui, on est à 6,5. Donc il y a une évolution vers euh, plus de dettes. Et ça, c'est sans doute expliqué par le fait que le taux de, le taux de, de, de risque sur le LBO elle-même ou de défaut est relativement faible. Après, rapidement, les éléments qualifiants pour un financement de LBO, c'est un peu les mêmes que ceux pour un investisseur. Je voulais simplement les, les, les dire là, c'est que nous, comme on est les gens qui financent, sont plus des gens qui sont un peu plus risque adverse, ce qu'ils vont aimer, c'est des cash flows stables et, et élevés. Alors ça veut dire sans doute des profitabilités élevées avec des petits capex, euh, des petits investissements, ça c'est le grand bonheur, c'est pas toujours le cas. C'est le cas chez Parkeon. Euh, c'est des, des, des secteurs matures euh, ou bien des produits matures. Euh, euh, les produits de, 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 de Parkeon euh, sur une grande partie de la, la, de, de, du, du business sont extrêmement matures. C'est des barrières à l'entrée qui existent. Hein. Quand on a 70% de parts de marché, c'est clair qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont physiques et qui sont solides. Euh, c'est l'évolution du marché prévisible à long terme. Hein. C'est de vérifier qu'il n'y a pas de concentration des acteurs qu'on est sur un marché sur lequel sa position va rester et qu'il n'y a pas de, 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 de problématique high-tech sur le, sur le marché. Et puis aussi, c'est un management expérimenté et motivé. Et ça, comme on a participé à l'élaboration du dossier, on a pu le, le, le voir à travers, à travers toute la mise en place du, de l'opération. 
Et puis enfin, c'est un environnement juridique stable. Alors, euh, je crois que le, la problématique, ce n'est pas trop posée sur Parquéon, mais aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, sur tout un tas d'opérations de, de fabricants, par exemple, pour la grande distribution, l'évolution de la loi Galant, c'est un, un changement d'environnement juridique qui pose tout un tas de problèmes et des incertitudes. Donc, par exemple, ce type, ce type d'éléments, ça à prendre en compte quand on analyse un dossier, clairement, l'environnement juridique. Gilles Vanel nous parle de, de, de levier à, allant jusqu'à 6,5 fois les, jusqu les BIDDA. Enfin, on, avec la liquidité actuelle du marché, on a presque envie de, de demander à Cyril de Galéa pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller voir un mezzaneur la, la raison est simple, on n'a pas forcément, on a pas forcément ce, ce levier sur toutes les opérations. Et le cas par qui on était un, un bon exemple pour les non spécialistes de, de la mezzanine, en fait, euh, on, on le voit là sur cette jolie petite flèche. La, la mezzanine, c'est une, euh, une dette qui, qui s'articule, euh, qui intercale entre les, les fonds prends et la dette, la, la dette senior. Pour reprendre l'analogie avec euh, Parquéon ou le moulin à café, euh, Bertrand avait trouvé une, une pépite euh, poussiéreuse, on ne savait pas trop d'où elle venait. Et euh, il est allé voir son banquier qui est prêt à l'aider à, à, à financer cette acquisition, mais son métier n'est pas forcément d'acheter le futur. Donc le, le banquier euh, prête un, un montant X et pour, pour combler ce financement, euh, on a besoin d'une dette mezzanine. Donc euh, soit dans les situations de carve out, soit parce que vous avez peu ou pas d'historique, euh, ou euh, des sociétés qui sont en croissance forte avec une rentabilité aujourd'hui assez faible mais euh, une promesse de rentabilité forte demain ou éventuellement des, des situations de post-retournement de post qui ne sont pas euh, encore prouvées. Le, le deuxième point euh, pour lequel on utilise souvent de la mezzanine, je dirais que c'est que les, les banquiers aiment beaucoup les, les cash flows et, euh, et pour les plus traditionnels, les actifs. Donc vous pouvez avoir des sociétés où il y a euh, un cash flow plus ou moins faible, peu ou pas d'actifs, et euh, il manque une tranche de financement. Donc là, l'intérêt de, de mettre de la mezzanine. S'il y a des managers euh, dans, dans la salle, ça peut être des gens qui travaillent, sur des, euh, de, qui travaillent dans des sociétés, je dirais, de, de location de matériel, location de matériel roulant, leasing. Vous avez déjà donc pas mal de dettes opérationnelles. Dans une opération de LBO, c'est parfois un peu compliqué de rajouter de la dette sur de la dette. Donc là, effectivement, le produit mezzanine devient intéressant. Euh, Jacques, tous les gens qui sont autour de la table regardent des dossiers euh, avec des projets de croissance. Donc euh, un an et demi après votre opération, vous avez euh, un projet d'acquisition, vous êtes une société industrielle avec des, des investissements récurrents. Il peut être intéressant d'avoir une, une tranche de mezzanine. Euh, mais c'est pas forcément optimal, soit effectivement il met cette tranche de mezzanine et pour l'investisseur et le management bah c'est assez relutif et ça permet d'optimiser le, le TRI. Donc dans l'utilisation de la mezzanine après vous avez différentes étapes près ou pendant la vie du deal, on peut effectivement financer des acquisitions ou faire sortir un minoritaire, il y a un certain nombre d'applications qui permettent toujours et encore d'optimiser le, le TRI pour l'investisseur et pour, pour le management. Donc si je fais un petit point, je crois qu'en France aujourd'hui, il y a plus de 50% des deals qui sont, euh, qui sont faits avec mezzanine. Euh, ça tient au caractère, je dirais, relutif et souple du produit. Ça tient un petit peu, on l'avait évoqué ce matin, aussi à la, la croissance des prix de, de transactions. Et, et la tranche de mezzanine permet parfois de, de, bah, de réunir le, le, le package de financement. Non seulement la mezzanine est, est attractive dans, dans un assez grand nombre de schémas, mais... On rencontre même des situations dans lesquelles, euh, et je vais vous citer un exemple, dans lesquelles, en fait, il n'y a guère que la mezzanine qui soit adaptée au financement de l'opération. Euh, nous avons fait l'année dernière un, une transaction qui s'appelle I2E, c'est une société euh, basée à Luxembourg, spécialisée dans les capteurs, notamment pour le domaine de l'automobile. Et cette société que nous avons repris pour euh, 125 millions d'euros, elle faisait euh, en IBIT euh, historique 3 millions d'euros. Et en EBITDA historique, c'est-à-dire en résultat brut d'exploitation, grossièrement, euh, 9 millions d'euros. Donc, lorsque vous rachetez une société 125 millions d'euros, mais qu'elle n'a que 9 millions d'EBITDA, c'est assez difficile d'emprunter de, euh, des, des sommes en, en dette senior euh, importantes. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a payé ce prix-là bah Parce que son taux de croissance était de 45% top line, c'est-à-dire un chiffre d'affaires, et à peu près 60% au niveau du résultat d'exploitation. Seulement, au moment où on a fait l'opération, euh, si on était allé voir Gilles, il nous aurait dit, écoute, euh, pff, moi, euh, je ne sais pas ce que je peux te prêter là-dessus, mais peut-être euh, 15, 20 millions, euh, pas beaucoup plus. Bon. Et donc, on a monté l'opération uniquement avec de la mezzanine. 60 millions d'euros de mezzanine, plus encore euh, une 
quinzaine de millions d'euros de, de crédits vendeurs. Et ensuite, lorsque la société s'est développée, lorsqu'elle a démontré ses résultats, lorsque ce qui était futur est devenu euh, passé, historique, on a refinancé l'opération. Une première fois, trois mois après le, après le, après le deal, en, fait, en mettant un petit peu de dette senior. Et puis euh, récemment, euh, où on a tout refinancé finalement en senior. Et cette fois-ci, on a même remboursé l'intégralité de la mezzanine et de la junior mezzanine. Et on n'a plus que de la dette senior. Donc je crois que ce qui est important de, de retenir pour les, les dirigeants euh, qui sont dans la salle, c'est que le... Le LBO ne consiste pas simplement, entre guillemets, à empiler un montant de dette au maximum de ce qu'on peut faire. Je crois qu'au contraire, les, les gens qui, sont, qui travailleront avec vous lorsqu'on lorsqu monte une opération de, de LBO cherchent à adapter en permanence la structure de financement au cash flow de l'entreprise. On commence d'abord par regarder comment cette entreprise peut-elle se développer, qu'est-ce qu'il lui faut comme ressources, de quoi a-t-elle besoin Combien doit-elle investir en recherche et développement Combien doit-elle investir dans ses actifs Et une fois qu'on a déterminé ça, seulement peut-on calibrer euh, le montage, mezzanine, euh, dette, ceci, cela À la limite, je dirais, c'est relativement euh, secondaire. Oui, en fait, il y avait là, il y a la partie, je dirais, pratique, euh, la mezzanine, effectivement. Ben, il faut rappeler que, que ça reste une dette qui est structurée généralement sous forme d'OPSA ou d'OC. C'est un produit qui peut être... Euh, adapté à tous, les, à tous les cas de figure, qui va ressembler soit plus à de la, à de la dette, soit plus à de, de l'equity. Mais je crois que le, le sujet intéressant, c'est combien ça coûte, en fait. Donc là, il y, a un, il y a un petit slide tableau, et ma réponse sera, ça dépend. Ça dépend de la taille, de la taille, du, de la taille du deal. Dans les, dans les méga-deals, aujourd'hui, on voit des, des mezzanines qui sont plus sans BSA, où le pricing va être entre 13 et 11%. Si on est dans des opérations plus mid-market, euh, sur des sujets un peu compliqués, où il y a un peu plus de risques, on va plutôt tourner autour de 14 à 16%. Après, euh, ça, dépend du, ça dépend du deal, ça dépend du, du, du secteur. Si vous avez à la fois une, une société bah, qui est très leveragée, il y a euh, des remboursements de dettes importants, on n'aura pas forcément, euh, on ne souhaitera pas forcément avoir des intérêts euh, cash importants, ou si vous avez effectivement des, des investissements à venir, donc on va un petit peu euh, booster la partie capitalisée. Euh, et le troisième point, je dirais que ça dépend aussi de la philosophie de, de l'investisseur. Euh, si je vais caricaturer, si l'investisseur cherche un prix, il va plutôt chercher la mezzanine sans BSA. Alors c'est formidable, il a, il a un intérêt cash, il a un intérêt pic, euh, son rendement est fixé. En cas de surperformance, toute la surperformance va, euh, va au sponsor et au management. Donc on en a peu parlé aujourd'hui, mais on oublie que de temps en temps les deals ne marchent pas forcément très très bien. Euh, si vous avez un cas moyen où le, le management et le sponsor récupèrent euh, leur mise, ou un petit peu plus, ils vont faire 0,5%, la mezzanine sans BSA va faire 12-13%. Je crois que ce n'était pas l'objectif au début dans la structuration. Dans les, dans les LBO, où il peut y avoir des trous d'air aussi, on entend pas mal de, de beaucoup de belles histoires, c'est la majorité, mais vous ne pouvez pas avoir une année un petit peu difficile. Entre mezzaner sans, sans BSA, son seul intérêt, c'est d'être remboursé. Donc quand vous lui demandez de faire un effort, de capitaliser ses intérêts, de remettre de l'argent, bon, il, il va vous écouter, mais ça reste plus difficile. Et pour prendre un dernier exemple, un cas, je dirais, plus positif, euh, l'intérêt du, du sponsor, encore une fois, du management, c'est de créer de la valeur. Donc euh, un an après le deal, vous avez une, une opportunité de faire une grosse acquisition. Ça, ça fait du sens, ça maximise la valeur à la sortie, mais ça modifie le, le profil du risque. Votre mezzaner sans BSA, euh, il n'a pas envie de voir son profil de risque détérioré. Le mezzaner avec un BSA, il est intéressé à la sortie par les BSA et effectivement, il sera peut-être plus prêt à euh, accepter une, une dégradation, je dirais, passagère du risque pour un meilleur rendement. Et je, je crois que c'était un peu le, le, le sujet du panel et l'idée, c'est d'avoir effectivement dans ce LBO euh, un sponsor, un mezzaner et bien entendu une équipe de management qui est, qui est intéressée et la, la plus-value se fait à la sortie. Il faut que ces, ces trois acteurs soient sur la même longueur d'onde. Pour revenir justement sur le management, euh, l'un des aspects clés, et certainement parmi les plus, qui commençons à devenir parmi les plus médiatiques actuellement, reste le management package. Est-ce que vous... Euh, Alexandre peut-être Oui, oui. Oui, donc comme on l'a dit, euh, l'idée principale du, du LBO, c'est d'associer le management à la reprise de l'entreprise, d'une part de l'associer au risque, mais surtout, surtout euh, de l'associer à la plus-value s'il y en a une. Et euh, les moyens des managers étant évidemment limités par rapport à ceux des fonds, euh, on utilise plusieurs leviers pour, euh, pour associer les managers à la plus-value en cas de bonne performance de, de l'entreprise. Pour ça... Euh, 
on a en général deux éléments, euh, d'une part ce qu'on appelle le sweet equity et d'autre part ce qu'on appelle le ratchet. Alors qu'est-ce que le sweet equity C'est le fait de faire souscrire à du capital au management alors que dans le même temps, le fonds d'investissement, prenons une hypothèse simple d'hypothèse d'un investisseur principal et du management, alors que dans le même temps, l'investisseur principal va souscrire d'une part du capital, mais d'autre part, corrélativement, va souscrire du prêt d'actionnaire. Donc si on prend un exemple très simple où un investisseur investit 100 euh, émet 40 de capital, 60 de prêt d'actionnaire, ça, ça lui aura finalement coûté 100 pour avoir 40% du capital, de, du véhicule de reprise. Dans le même temps, le management ne va souscrire que du capital, disons 40 pour, pour faire simple, et aura 50% du capital également, mais pour 40 et non pour 100. Donc ça, c'est le, le, le premier, premier levier qui permet de, de donner une part de capital plus importante au management à un coût moins important. En plus de cela, euh, on, on utilise en général un instrument qu'on appelle le ratchet et qui permet au management d'obtenir une part supplémentaire euh, du capital du véhicule de, de reprise euh, en cas de, de en général, bonne, bonne performance de l'entreprise. Ça prend la forme euh, classiquement de bons de souscription d'actions qui sont exerçables en fonction d'un niveau de, de taux de rendement interne ou de multiples réalisés par l'investisseur. Euh, ça peut maintenant revêtir d'autres formes. On peut utiliser des actions de préférence, on peut utiliser... Euh, des actions gratuites il y a, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs instruments dont on, on ne rentrera pas dans le détail mais, mais voilà, les deux principaux, euh, voilà les deux principaux leviers utilisés pour faire participer le management euh, à la prise de plus-value je crois qu'on peut, on peut ajouter que l'imagination des, des financiers, des avocats de tous les gens qui travaillent autour de, des opérations de LBO est, est pratiquement sans limite euh, en termes de de management package et de la façon euh, subtile de les, de les structurer. Euh, mais si vous voulez, je crois que sans se perdre dans les détails, peut-être qu'on ouais, a un schéma là, on a, on a voulu simplement euh, essayer d'illustrer euh, ce que ça signifie en, 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 concrètement euh, pour euh, les équipes de direction. Dans ce schéma où on est sur une base, mettons, de 100 millions d'euros, par exemple, où vous avez un, un, ce qu'évoquait euh, tout à l'heure euh, Alexandre, vous avez euh, 5 millions d'euros de, de capital euh, et 25 millions d'euros de, de prêts d'actionnaires. Euh, une équipe de direction qui arrive et qui, et qui investit dans une trans transaction 500 000 euros, en l'occurrence, mettons que si vous avez 5 personnes, on est en train de parler de 100 000 euros par personne, c'est ce type de somme dont on parle, euh, elle détient mécaniquement 10% du capital. D'accord Puisque le capital n'est simplement calculé que sur la partie euh, supérieure, c'est-à-dire la partie equity euh, à proprement parler. Donc lorsque vous laissez dérouler l'opération, si, euh, si vous avez une entreprise qui vaut 100 et que vous la développez raisonnablement, on va dire, au cours des 3, 4, 5 années qui suivent, et qu'à la fin elle vaut 150, ce qui finalement n'est pas particulièrement extraordinaire comme performance, donc elle croît à 10% par an pendant 4 ans. Le, le, simple, le simple mécanisme de remboursement de la dette, les cash flows générés par l'entreprise pendant ces 4-5 années étant utilisés pour rembourser la dette, euh, va faire que, vous voyez sur ce schéma, le, les 5 millions d'euros ont été multipliés par 13. Donc les 500 000 euros investis par l'équipe de management ont également été multipliés par 13. Donc c'est la magie d'une certaine façon des, des opérations à effet de levier. Attention, cette magie, euh, elle marche dans les deux sens. Hein, C'est-à-dire que si par contre la valeur de l'entreprise baisse, il est certain que euh, les premiers à être consommés, ce sont les 5 millions d'euros et donc les 500 000 euros du management. Euh, en l'occurrence et, et en général, euh, lorsqu'on investit justement tout le processus de due diligence, d'appréciation du risque, de thèse d'investissement, etc. qu'on a évoqué tout à l'heure, fait que la probabilité pour que ceci se produise est assez faible. Mais d'une manière générale, voilà ce qui se passe et voilà comment, finalement, euh, on peut proposer à des dirigeants d'entreprise qui, qui sont dans une division et qui, qui est laquelle division est sortie de, de leur groupe, d'apporter euh, six mois de salaire, un an de salaire et de se retrouver collectivement, en tout cas, euh, avec, à la base, 10% d'une entreprise, de leur entreprise, ce qui devient leur entreprise, qui vaut au départ 100 millions d'euros. Et donc, 
C'est derrière ces, ces mécanismes que l'on a tout, tous les alignements des objectifs qu'on évoquait tout à l'heure. Et enfin, je dirais, au-delà de cet effet mécanique, vous avez ce qu'évoquait Alexandre tout à l'heure, qui est les, les, les ratchets, les BSA, tout un tas de, de mécanismes de super plus-value qui permettent, au-delà de certains objectifs fixés au départ, d'accroître encore euh, la, la part et l'intéressement laissé aux dirigeants. Je revenais sur les packages, en fait. Euh, Fabrice Cher de UBS Corporate. Euh, L'administration. les différentes possibilités d'intéressement du management. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de voir euh, se dessiner une, une menace sur ces packages par rapport à l'administration fiscale Je pense que je peux peut-être un élément de réponse. Il y a effectivement un risque euh, qui est la requalification des avantages, enfin si on considère que c'est des avantages donnés au management en traitement des salaires. Euh, Jusqu'à présent, en fait, on a, on a fait des structurations assez sûres qui consistaient en fait à faire investir le management. Dès lors que le manager investit dans la structure de reprise, il est certes dirigeant ou employé des sociétés opérationnelles plus bas, mais, mais, mais avant tout, il est investisseur dans le véhicule de reprise, souvent pour, pour une somme très importante, une partie importante de son patrimoine. C'est en général aux actions qu'on attache des bons de souscription d'actions, de la même manière qu'on peut faire des actions de préférence en donnant tel avantage à une partie ou à une autre. Je ne suis pas personnellement fiscaliste, mais je, je pense que en restant dans des, euh, dans des, euh, des, euh, des domaines raisonnables, on n'a pas de risque de requalification en, en traitements et salaires. Ça, ça, le risque, en fait, pourrait, pourrait, à mon sens, être plus important si on attribuait des avantages gratuitement, type euh, BSA attribué gratuitement. Euh... Je dirais que cette, cette disposition euh, fiscale, dont le principe euh, est finalement... Mais finalement si, si on vous donne quelque chose gratuitement, c'est considéré comme du salaire. Si vous investissez, vous êtes un investisseur et donc la fiscalité qui s'applique est plutôt la fiscalité liée aux valeurs mobilières. Donc ça correspond parfaitement à la philosophie et à l'approche la, des fonds d'investissement. Nous ne souhaitons pas donner gratuitement quoi que ce soit à qui que ce soit parce que finalement le, tout le mécanisme est lié finalement à l'alignement des objectifs. Et cet alignement ne fonctionne bien que lorsque les dirigeants ont eux-mêmes investi et donc se sentent, se sentent associés pleinement au succès ou à l'échec de l'entreprise. Donc je crois qu'il y a une sorte de cohérence entre les dispositions fiscales et ce que, ce que souhaite et la vision des, des fonds qui fait que, à ma connaissance, euh, il n'y a jamais eu de, de problème à ce sujet. Est-ce que vous pourriez élaborer rapidement sur le debt pushdown Le debt pushdown, est-ce que vous pourriez rapidement élaborer dessus Parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, ça, ça dépend de quel type de, de question vous... Oh, sens, simplement, euh, le mécanisme, s'agit-il de simplement pousser la dette sur la, sur la cible et donc refinancer le bilan de la cible ou y a-t-il autre chose Alors, euh, en général, la dette plus jeune, c'est plutôt, plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va pousser de la dette vers la cible. Euh, on a plusieurs, euh, plusieurs modalités pour le, pour le faire. Euh, Aujourd'hui, c'est pas... pas en, quand on, quand on bénéficie de l'intégration fiscale, ce n'est pas particulièrement intéressant, hein, puisque que la dette soit en haut ou en bas, euh, a priori, on a la même déductibilité fiscale, donc on a à peu près les mêmes, euh, les mêmes avantages. Euh, donc on n'est pas forcément amené, euh, amené à la faire. Euh, là où on peut être plus amené à la faire, on le voit sur un certain nombre d'opérations beaucoup plus euh, assez significatives, ou par exemple sur des sociétés cotées, où euh, quand vous n'arrivez pas à avoir le bénéfice de l'intégration fiscale, il est clair que le fait de mettre la dette au niveau de la société opérationnelle et donc d'avoir la déductibilité des intérêts parce que c'est une charge financière au niveau euh, d'un centre de profit, euh, c'est beaucoup plus intéressant que au niveau, de prendre de la dette au niveau du holding qui pourra tamponner avec aucune déductibilité euh, fiscale. Donc dans ces cas-là, lorsqu'on n'a pas l'intégration fiscale, là, on peut être amené à essayer de faire en sorte de au moins utiliser euh, des distributions de réserves distribuables pour pouvoir faire en sorte que on finance ces distributions par une, une mise en place de dette qui viendra financer cette distribution et donc rembourser un crédit relais qui pourra être en haut et faciliter l'acquisition. Mais sur les, les, les opérations où on bénéficie de l'intégration fiscale, en fait, on, on, on le fait de moins en moins. On le fait quasiment plus. Typiquement, dans Parquéon, où on n'avait pas d'intégration fiscale, vu qu'une partie des activités était située à l'étranger, ce qu'on a fait, c'est que les, les activités étrangères en Espagne et en Italie notamment, 
était acquise par des holdings qui étaient constitués localement ou des succursales, et ce qui permettait de compenser euh, les intérêts de la dette d'un côté avec les profits des activités opérationnelles d'autre part. Par rapport à ce que vous pouvez vous avoir actuellement en bureau de secondaire, tertiaire ou autre, que vous pouvez regarder, vous voyez un changement actuellement ou... Écoutez, je vous dirais que je ne suis certainement pas qualifié pour, pour vous répondre, euh, en tout cas de façon savante, sur les, sur les évolutions juridiques en cours. Euh, Peut-être est-ce que, effectivement, le sujet des, des LBO secondaires et tertiaires est un sujet euh, d'actualité et qui, je crois, va le devenir de plus en plus. Vous avez vu qu'au cours des neuf premiers mois, il y a eu de l'ordre de 100 milliards d'euros de, de LBO qui ont été réalisés. Il faut bien voir que 100 milliards d'euros... LBO réalisé en 9 mois en Europe, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on reprend notre petit schéma de tout à l'heure et que ces LBO dans 4 ou 5 ans, pour simplifier, ont cru de 50%, on va avoir tout simplement 150 milliards d'euros en valeur d'entreprise de, de LBO qui vont arriver sur le marché. C'est aussi simple que ça, si je puis dire. Alors parmi ceux-là, vous en aurez peut-être un petit nombre qui seront rachetés, un petit ou un grand nombre, on ne sait pas, qui seront rachetés par euh, des grands groupes euh, et, et des, des trade buyers, pour reprendre le jargon, euh, mais certainement également, puisqu'ils ont donné lieu historiquement à LBO, ce sont des sociétés qui se prêtent assez bien à des opérations de LBO. Donc on verra des LBO secondaires, des LBO tertiaires, et franchement, ça ne va aller qu'en augmentant. Je crois que c'est purement, purement mécanique. Je ne pense pas que les, les freins qui soient liés euh, aux, aux difficultés euh, éventuelles d'intégration fiscale ne perturbent ce, ce, cette espèce de vague. Je ne, je ne pense pas. Je crois que nos, nos conseils euh, ici présents et nos banquiers vont trouver toutes les solutions euh, pour, euh, pour, que, pour que ça ne nous empêche pas de faire ce type d'opération. Je dirais simplement que pour revenir à notre analogie de départ, euh, ben la différence c'est peut-être qu'un LBO secondaire, il est déjà comme ça, il est déjà un peu nettoyé, il est déjà, euh, si vous voulez, tout le boulot de dépoussiérage, de remise en forme et d'amélioration de, et de, et des performances, les fameux low hanging fruit, ont déjà, été, ont déjà été pris. Donc il faut derrière avoir une thèse d'investissement qui ne soit pas simplement liée au fameux LBO effect, mais qui soit liée à une compréhension fine de l'entreprise, de sa capacité à se développer, de sa croissance, même si elle est déjà optimisée. Et je dirais simplement pour conclure que ce n'est pas parce que euh, l'entreprise a déjà été euh, améliorée qu'il euh, n'y a pas de perspective ni pour les managers, ni pour les fonds, ni pour qui que ce soit, de, de, de retour satisfaisant, puisque bon, vous avez vu qu'on a, on a annoncé récemment euh, la, la cession d'une société qui s'appelle France Bonhomme, que nous avions repris dans un LBO quaternaire, que nous avons cédé donc dans un LBO, je ne sais pas comment on dit, quinternaire ou quelque chose comme ça, et sur laquelle, au bout du quatrième LBO, les fonds, les, les, les dirigeants et l'ensemble des participants ont réalisé un multiple très important de leur mise initiale. Donc, si vous voulez... L'essentiel est encore et toujours de bien comprendre une entreprise, d'avoir un management qui, qui est performant, qui est, dont les objectifs sont alignés. Et avec ça, je crois qu'on peut, j'espère, continuer à faire de, de bonnes opérations pour tout le monde. Quand, quand vous intéressez le, le management euh, à la répartition des, des bénéfices au carré d'un intérêt en cas de cession, euh, est-ce que vous avez des exemples d'élargissement de l'intéressement à ce management, c'est-à-dire ce n'est plus seulement la première ligne de management, mais une seconde ligne qui serait beaucoup plus large. Et si oui, est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples de ce type Oui, c'est une, une bonne question, une très bonne question, je crois, parce que finalement, on a beaucoup parlé des équipes de, de management, mais en vérité, ce concept euh, s'élargit. En général, lors d'une première opération du type Parquéon, c'est assez compliqué comme ça, c'est assez risqué comme ça, et on souhaite travailler avec un relativement petit nombre au départ, on souhaite travailler vraiment avec le, le, le noyau dur de l'équipe de management, 3, 4, 5 personnes typiquement. Euh, mais ensuite, au fur et à mesure, je dirais, des LBO secondaires, tertiaires, quaternaires, etc., euh, bah d'abord, je crois que le, le, le risque a sensiblement baissé, ce qui explique aussi pourquoi nos amis banquiers continuent à prêter et même en général accroissent le levier et les, le montant de dette qu'ils prêtent. Et puis, 
les dirigeants, les salariés de l'entreprise, ben finalement, peut-être qu'alors qu'au départ, ils pouvaient avoir des réactions de, de, de méfiance, de frayeur, d'incertitude, en disant, oulala, là là, qu'est-ce que c'est que ce truc On me demande d'investir, moi, je ne suis pas tellement partant. Quand ils voient que ça fonctionne, en général, croyez-moi, la fois d'après, ils ont envie de faire partie également de, 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 de l'ensemble des gens qui investissent. Et puisque vous donnez un exemple et qu'on parlait à l'instant de France Bonhomme, je vais vous dire ce qui s'est passé dans France Bonhomme. Dans France Bonhomme, euh, lors du quatrième LBO, environ 400 personnes, 400 personnes parmi les salariés de l'entreprise ont investi. Ces 400 personnes ont collectivement, écoutez bien ces chiffres parce qu'ils sont assez étonnants, ont collectivement investi 15 millions d'euros. Je crois que si on se... Re, on a, nous, on avait nous-mêmes investi dans, dans France Bonhomme en 1993, la première opération lorsqu'on l'a repris à Vincent Bolloré. À l'époque, on était à des années-lumière de ces chiffres en termes d'investissement des salariés et du personnel. On parlait de quelques centaines de milliers de, de francs à l'époque. Donc, donc, au fur et à mesure des, des LBO qui fonctionnent, de plus en plus de gens ont été intéressés. Et je crois que, de notre point de vue, en tout cas du point de vue des fonds, on ne demande que ça. Je veux dire, on ne demande que ça, que l'ensemble du personnel soit intéressé aux performances de l'entreprise. Ça nous va très bien, au contraire. Et donc là, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que fera euh, Sinven, en l'occurrence, est-ce euh, qu'ils ils élargiront encore C'est possible. On a été obligé, euh, lorsqu'on a monté cette opération, de faire un appel public à l'épargne. Parce que comme on dépassait 100 personnes, si vous voulez, on rentrait dans, un, dans une catégorie d'investissement un peu différente. Donc, en résumé, je crois que oui, ça s'élargit. On encourage en tant que fonds l'élargissement. On ne peut pas le faire dès le début, lors de la première opération, parce que c'est assez compliqué comme cela. Mais au fur et à mesure que la, la solidité est, est démontrée, bien sûr, on encourage l'investissement du plus grand nombre. J'en profite pour vous remercier pour, pour cette table ronde qui, je pense, a intéressé vraiment toute la salle, moi le premier. Merci beaucoup.